สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย C ชาร์ปไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะแสดงตัวผลลัพธ์ต่างๆออกบนหน้าจอและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าข้อความตัวอักษรน,นะครับเริ่มต้นมานะครับผมสตาร์ทตัว Visual Studio 2017นะครับอันนี้ Community Edition นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างตัวโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วกันนะครับก็มาที่ไฟล์แล้วก็ new นะครับตัวโปรเจกต์แล้วในนี้นะครับก็ให้มาเลือกที่ C Sharp ก่อนนะครับแล้วก็ Windows Classic Desktop แล้วกันเราจะสร้างเป็น Console App นะครับผมบอกว่าเป็นชื่อว่า Basic Output แล้วกันแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปอพอเราสร้างโปรเจกต์เสร็จปุ๊บนะครับเครื่องก็จะสร้างตัว source code นะครับชื่อว่า program cs ขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ automatic เปิดมานะครับและในนี้ก็จะมีเป็นโครงร่างแบบพื้นฐานนะครับในการที่จะเขียนตัวภาษา C นะครับและในนี้ก็จะมีตัว main อย่างนี้เราเรียกว่า main function นะครับแล้วเพราะฉะนั้นโค้ดต่างๆที่เราใส่อยู่ภายใต้นี้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่ถูกทำงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือการใช้ตัวที่เราเป็นตัวคอนโซลแล้วก็ตัวไลท์นะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับอย่างเช่นพิมพ์ว่า hello นะครับแล้วเราก็มีคอนโซล .right เนี่ยจะมี2แบบนะครับมี right กับตัว right แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูสักสามบรรทัดแล้วกันมาดูนะครับพื้นฐานนะครับตัวพวก right พวกนี้นะครับคือแต่และคำสั่งนะครับจะปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนให้คิดซะว่าเหมือนกับถ้าเป็นรูปประโยคภาษาอังกฤษนะครับแต่และประโยคนะครับของภาษาอังกฤษก็จะจบด้วยตัว full stop แต่ของภาษา C นะครับจะจบด้วยตัวเซมิโคลอนนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกให้ตัวแปลงภาษาทราบว่าอันนี้คือเป็นการจบคำสั่งนั่นเองดูนะครับตรงนี้แล้ววิธีการรันนะครับก็คือการที่จะแปลงตัวโค้ดที่อยู่ในรูปของภาษา C ไปให้อยู่ในรูปที่ภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าใจนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการ build นะครับหรือว่าจะเรียกว่า compile and run ก็ได้นะครับเอาภาษาง่ายๆเนี่ยเราก็มากดตรง start ตรงนี้ก็คือจะเป็นการ compile code เพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดหรือเปล่าถ้าไม่มีข้อผิดพลาดก็สั่งทำงานโปรแกรมโดยที่ตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนดีกว่า console.read ีดคีย์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าพอเราลันโปรแกรมนี้นะครับเครื่องจะได้หยุดหน้าจอนะครับของตัวคอมมานด์พร้อมไว้นะครับไม่ใช่ว่าปิดไปเลยนะครับคือถ้าเราไม่มีบรรทัดที่16พอเราลันเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะปิดหน้าจอนี้ไปนะฮะอันนี้ลันดูนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวมาเทียบกับตัวโค้ดดูนะครับในโค้ดของเราเขียนนะครับว่าให้พิมพ์คาว่า hello เห็นไหมครับเราก็จะมีคาว่า hello อันนี้แต่พอ Hello เสร็จปุ๊บเราไม่ได้บอกว่า Hello เราขึ้นบรรทัดใหม่เพราะฉะนั้นบรรทัดที่14นะครับเรามีพิมพ์คำว่า World เนี่ยคำว่า World ก็จะอยู่บรรทัดเดียวกับ Hello นะครับเป็นแบบนี้แต่ตรงบรรทัดที่เราพิมพ์คำว่า World นะครับเราบอกว่า Right Line ตรงนี้นะครับจะหมายถึงว่าพอ World พิมพ์เสร็จปุ๊บมันจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่า How are you นะครับจะมาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งพอเราพิมพ์ how are you เสร็จปุ๊บตรงนี้ right line นะครับก็คือขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ตัว read key ก็คือให้เครื่องหยุดรอรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมกด space bar แล้วกันนะกันนี้ก็จะหยุดการทำงานของโปรแกรมนั่นเองนะครับขั้นนี้นะครับมาดูถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์พวกตัวเลขนะครับอันนี้มาดูเทคนิคการใช้งานของตัว visual studio นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือตัว console right line เนี่ยเป็นคำสั่งที่เราจะใช้บ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพิมพ์แบบย่อๆได้ก็คือพิมพ์ C W เข้าไปนะตัว C W เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโค้ดสนิทเพชนะครับว่ามันจะแปลงออกมาเป็นตัวคำสั่งไลท์ไลน์ให้นะครับแล้วเครื่องก็จะบอกว่าเนี่ยเทคนิคการใช้ก็คือพอพิมพ์ C W เสร็จปุ๊บให้กดแท็บเนี่ยสครั้งนะครับเพื่อใส่ตัวสนิทเพชสนิทเพชคือผู้แง่มันก็คือตัวย่อๆนะครับที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับอย่างเช่น C จะปิวแล้วคันนี้ผมกดแท็บ2ครั้งนะครับแท็บแท
ตัวชุดคำสั่งให้นั่นเองนะฮะอันนี้สมมติผมบอกว่า4คูณ5แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเขียนตัวการคูณนะครับคูณของคอมพิวเตอร์จะใช้ตัวเครื่องหมายดอกจันนะฮะอ่ะคันนี้นะครับเราลองมาดูอีกสักทีแล้วกัน cw แทบแทบนะครับเราจะพิมพ์ตัวบวกลบคูณหารก็ได้สมมุติว่า10บวก2ลบ5แบบนี้นะครับคือในตัวนี้นะครับเราจะมีตัว Space ขั้นระหว่างตัวเครื่องหมายบวกลบคูณหารหรือไม่มีก็ได้นะครับสมมติผมพิมพ์แบบนี้นะครับกด Enter นะฮะคันนี้เราลองรันดูแล้วกันนะครับมาดูนะครับผลลัพธ์เห็นไหมครับเรามี4คูณ5ก็จะแสดงตัว20ออกมานะครับ10บวก2ได้12ลบ5ก็เหลือ7นะครับอันนี้คือการแสดงผลตัวเลขนะครับเราก็กด space bar นะครับก็จบการทำงานของโปรแกรมคันนี้นะครับเราสามารถที่จะแสดงบางอย่างให้สื่อความหมายมากขึ้นอย่างเช่น4คูณ5เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็สามารถพิมพ์ cw tab tab นะครับบอกว่าสมมติว่าอันนี้คือพื้นที่แล้วกันนะครับของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าผมบอกว่าเป็นแอเรียเท่ากับแล้วผมบอกว่าบวกด้วย4คูณ5ลองดูแบบนี้ดูนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำสิ่งที่เรียกการคอมเมนต์แล้วกันนะครับคอมเมนต์นะครับก็คือถ้าเราใส่เครื่องหมายแบบนี้นะครับตัว forward slash นะครับ2อันติดกันนะครับตัวนี้จะหมายถึงว่าตัวเรากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าคอมเมนต์นะครับตัวคอมเมนต์ก็คือหมายถึงส่วนของโค้ดที่จะไม่ถูกทำงานนะครับถ้าเราใส่สัญลักษณ์แบบนี้เข้าไป2อันเนี่ยคืออย่างเช่นเดี๋ยวมันจะไม่มีการทำงานบรรทัดนี้นะครับ18แล้วก็บรรทัด19ด้วยนะครับใส่แบบนี้เข้าไปผมต้องการให้เห็นถึงโค้ดบรรทัด16นะครับอลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์ว่า Area เท่ากับ20ได้เหมือนกันนะครับก็คือในตัว C ชาร์ปนะครับถ้าเราเขียนโค้ดแบบนี้ก็คือเรามีตัวข้อความนะครับเราจะเรียกเป็นตัว Text หรือว่า String ก็ได้อย่างเช่น Area เท่ากับแล้วเราบอกว่าเอา Area นะครับมาบวกกับตัวที่เป็นตัวเลขนะครับ4คูณ5เนี่ยคือได้ออกมาเป็น20เป็นตัวเลขเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะแก้โค้ดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกด Space ในตัว Command พร้อมเพื่อหยุดโปรแกรมก่อนเราสามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะครับ a อ r e a เท่ากับตรงนี้แล้วผมบอกว่าเชื่อมเข้าไปอีกนะครับพอ4คูณ5ได้20แล้วก็มี Space อันหนึ่งนะครับแล้วผมบอกว่าตรงนี้เป็นแบบ Square m e t e r แบบนี้นะครับตารางเมตรแบบนี้ก็ได้นะครับดูนะฮะแล้วก็สั่งรันเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะได้ผลลัพธ์นะครับว่าเป็นการเชื่อมต่อของตัว string a r e a เท่ากับ20แล้วก็มีตารางเมตรอาการนี้มันดูปัญหาที่เราพบบ่อยๆกันนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้นะครับสมมติว่าผมลืมปิดโปรแกรมแล้วผมพยายามที่จะกลับมาแก้โค้ดตัวนี้นะครับอย่างเช่นจะเพิ่มบรรทัดเข้าไปแถวนี้กด enter นะครับเครื่องจะบอกว่าตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทําไม่ได้ขณะที่ยังมีโค้ดทํางานอยู่นะครับโค้ดตัวที่ว่าก็คือตัวโปรแกรมอันนี้นั่นเองนะครับเราทําได้2แบบนะครับอย่างเช่นอันนี้ในลอจิกก็คือถ้าเรากด space bar หรือตัวอักษรใดก็ตามนะครับมันจะปิดตัวนี้ถือว่าสิ้นสุดการทํางานหรือว่าเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับ close ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม close ตรงนี้ไปอ่าคันนี้เราสามารถที่จะกลับมาแก้โค้ดตรงนี้ได้แล้วนะครับกด enter ไปจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้ตรงนี้นะฮะอ่าคันนี้มาดูนะครับถ้าเราพิมพ์ console right line เฉยๆแบบนี้นะครับมันก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่แสดงข้อความอะไรนั่นเองนะครับดูนะครับถ้าผมสั่งรันตรงนี้เห็นไหมครับเราจะมีพวก hello world how are you พอจบ how are you ก็จะมีขึ้นบรรทัดใหม่แล้วค่อยมาพิมพ์ตัว a r e a อันนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการที่จะแสดงตัวข้อความนะครับออกมาบนหน้าจอหรือว่าคอนโซลในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ